విశ్వం వాయిస్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు నిహార్ ముందుగా బుల్టన్ లో హెడ్ లైన్ చూద్దాం రోడ్లు వేయలేని ముఖ్యమంత్రికి ఓట్లు వేయాలా పవన్ కళ్యాణ్ అనకాపల్లిలో యాభై ఎకరాల్లో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ మహిళలు సాధికారత సాధించాలంటే ఆర్థిక స్వాలంబన చాలా కీలకమైంది రోజా రోడ్లు వేయలేని ముఖ్యమంత్రికి ఓట్లు వేయాలా అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశ్నించారు బుదినేపల్లి వారాహి యాత్ర బహిరంగ సభలో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ నేతలపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు గురువారం కైకలూరు నియోజకవర్గంలో తలపెట్టిన వారాహి విజయ యాత్రలో సభలో పవన్ ప్రసంగించారు అందరి జీవితాలను తమ అదుపులో పెట్టుకోవాలని వైసీపీ సర్కారు చూస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు స్థానిక కైకలూరు ఎమ్మెల్యే ఆయన కొడుకు పోలీస్ స్టేషన్ వేదికగా పంచాయతీలు చేస్తున్నారని ఖచ్చితంగా వాళ్ల కొమ్ములు విరగొడతామని హెచ్చరించారు రోడ్లు వేయలేని ముఖ్యమంత్రికి ఓట్లు వేయాలా చుట్టూ కొల్లూరు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని గ్రామాలకు నీళ్లు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉందని అన్నారు జనసేన టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కైకలూరులోని నీటి సమస్యను తీరుస్తామని అన్నారు కనీసం ఇంటర్ విద్యార్థులకు అక్టోబర్ వచ్చిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వలేని స్థితిలో ప్రభుత్వం ఉందని అన్నారు రోడ్లు కూడా వేయలేని దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం ఏపీలో ఉంది అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు పవన్ కళ్యాణ్ మండవల్లి ముదినేపల్లి మండలాల నుంచి వచ్చిన పెద్దలందరికీ యువతకి ఆడపడుచులకి మహిళలకి పెద్దలకి మబ్బుల్లో పరిగెత్తే పిడుగులు లాంటి మా జన సైనికులకి వీరనారి ఝాన్సీ పేరు మీద వచ్చిన మా వీర మహిళలందరికీ పేరు పేరు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం తెలుగుదేశం నాయకులు లోకేష్ గారు బాలకృష్ణ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఇక్కడికి వచ్చిన తెలుగుదేశం పెద్దలకి మద్దతుదారులకి తెలుగు తమ్ముళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన తరఫున మా జన సైనికుల తరఫున మా జనసేన నాయకుల తరఫున మా వీర మహిళల తరఫున మీకు కూడా ఈ కైకలూరు సభకి మనస్ఫూర్తిగా మీకు స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితులు కైకలూరు నుంచి జనసేనకి చాలా అండగా ఉండి మాకు మీరు ఇచ్చిన ఓట్లు మేము గుండెల్లో పెట్టుకున్నాం జనసేనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇచ్చిన మీరు ఓట్లు ఇందాక మండవల్లి మండలం మీదుగా వస్తూ ఉంటే చాలా ప్రేమతో చాలా ఆప్యాయంగా దారి పడుతూ ప్రజలందరూ ప్రేమ పూర్వకంగా ఆదర అభిమానులతోటి స్వాగతించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా దారి పొడుగునా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను రోజున నూట యాభై పైగా ఎమ్మెల్యేలు ముప్పై పైగా ఎంపీలు ఉన్న ఒక బలమైన వైసీపీ పార్టీ ఏమీ లేని ఎమ్మెల్సీకి మీరు ఊరేగింపులు చేస్తారు పదివేల మంది వైసీపీ నాయకులు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మా గుండెల నిండుగా జై భీమ్ జై భీమ్ జై భీమ్ అని కొట్టుకునే గుండె మాది రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా గౌరవించే సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఉన్న పార్టీ మాది మీరు ఇలాంటి ప్రజల్ని కులాల పరంగా వర్గాల పరంగా విడగొడితే చూస్తూ కూర్చునే పార్టీ కాదు మేము అంబేద్కర్ గారి స్ఫూర్తిని సంపూర్ణంగా గుండెలో నింపుకున్న పార్టీ మాది క్షమించాలి ఒక గంట ఆలస్యమైంది రావడానికి గంట కాదు రెండు గంటలు ఆలస్యమైంది ముక్క అని కానీ ఇలా చూపిస్తాం అలా కైక్లూరు అంటే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు కానీ చుట్టూ తిరిగి అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది ఇట్లా రావాల్సి వచ్చింది అందుకే మాకు రెండు గంటలు పట్టింది ఒక రోడ్డు వేయలేడు ముఖ్యమంత్రి రోడ్డు వేయలేవు నువ్వు కూర్చొని మళ్ళీ ఓటు వేయాలి నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు రావాలని ఎలా వస్తాయి ఓ వంతి నేయ లేకపోయావు నువ్వు పెద్దింట్లమ్మ ఆలయం సంబంధించిన నువ్వు వంతి నేయ లేకపోయావు నలభై రెండు గ్రామాలకి ఇబ్బంది గురి చేస్తా ఉన్నావు ఒక బ్రిడ్జ్ నిర్మించలేవు నువ్వు వచ్చి రెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఓట్లు వెళ్ళా అడుగుతావు కైకలూరు ప్రజల్ని నువ్వు మీ ఎమ్మెల్యే కూర్చోబెట్టి దౌర్జన్యాలు చేస్తూ ఉంటే ఎమ్మెల్యే కొడుకు వచ్చి దౌర్జన్యాలు చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ కూర్చుంటాం ఆమె చెప్తాం మీ ఎందుకంటే మందు మీద విపరీతమైన ఆదాయం కరోనా సమయంలో పాపం మందు షాపులు లేక ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు నాకు చాలా బాగా తెలుసు మందు షాపులు ఓపెన్ చేయగానే నాగిన్ డ్యాన్సులు కూడా వేయడం నేను చూశాను అంటే అంత అలవాటు అయిపోయింది మందు సో కనీసం మందుని మే నేను ఆలోచిస్తుంది ముందు నుంచి కూడా కల్తీ లేని మందు అలాగే సాధ్యమైనంత ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ ఉన్న మందు కనీసం ఆరోగ్యాలు వరుస తొందరగా చెడిపోకుండా కొంచెం లేటుగానే చెడిపోయాలన్నా అలాంటి మందు ఉండాలి డబ్బులు తగ్గాలి 
అందుకనే ముఖ్యంగా లిక్కర్ మీద మట్టుకు రాగానే వచ్చిన నెల రోజుల్లోపే జనసేన టీడీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన నెల రోజుల్లోపే ఏ ధరలైతే పెంచారో ఆ ధరల్ని సంపూర్ణంగా తగ్గిస్తుంది ఇదివరకు పాత ధరలకే క్వాలిటీ ఎందుకంటే ఇంకా నేను ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నానంటే నేను మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టలేను ఎవరన్నా సరే గ్రామాలు గ్రామ పంచాయతీలు మాకు ఈ మందు వద్దు అనుకుంటే వాళ్ళకి అదనపు నిధులు ఇచ్చి గ్రామాలు అభివృద్ధి చేసే స్కీమ్ లాంటిది పెట్టాలి పంచాయతీలో కానీ వార్డుల్లో కానీ మున్సిపాలిటీలో కానీ ఏ ప్రాంతంలో కానీ ప్రజలు కోరుకుంటే మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేయడంపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారని రాష్ట్ర పరిశ్రమలు ఐటీ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ చెప్పారు విశాఖపట్నంలో రెండు రోజులు నిర్వహించనున్న రాష్ట్ర స్థాయి ఔత్సాహిక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సును ఆయన గురువారం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అమర్నాథ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మహిళా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వాటిలో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు స్టార్ట్అప్ కంపెనీలను స్థాపించే మహిళలకు ప్రోత్సాహకాలతో పాటు వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లేలా సహకారం అందిస్తున్నామని తెలిపారు అనకాపల్లిలో యాభై ఎకరాల్లో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు చెప్పారు దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఏడు ఎమర్జింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ హబ్లను ఎంపిక చేయగా వాటిలో రాష్ట్రం నుంచి విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి ఉండడం గర్వకారణమన్నారు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ మాట్లాడుతూ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారంతో పాటు ఆధునిక సాంకేతికతను కూడా వినియోగించుకుంటే మంచి ఫలితాలు సాధించగలరని సూచించారు కోనా శశిధర్ అండ్ హూ ఇస్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే అండ్ ఆల్ ద డిగ్నటరీస్ ఆన్ ద డయస్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇన్ ది ఇంటైర్ నేషన్ అండ్ ఆల్సో సో వీ విల్ నా ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ద ప్లెజర్ టు ఇన్వైట్ మిస్ యశోధర బజోరియా వుమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇనిషియేటివ్స్ వెల్కమ్ మ్యామ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ సంజీవ్ మల్హోత్రా సిఇఓ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఐఓటీ అండ్ ఏఐ నాస్కామ్ మిస్ లక్ష్మి ముక్కవల్లి గారు ప్రెసిడెంట్ ఐటాప్ చైర్ ఉమెన్ ఆఫ్ సిఐఐ ఇండియన్ ఉమెన్ నెట్వర్క్ సదర్న్ రీజన్ యశోధర బజోరియా ఫ్రమ్ నీతి ఆయోగ్ ఖుష్బూ వర్మ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ స్టార్ట్అప్ ఇండియా అండ్ అనిల్ సిఓ ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ a good morning and good afternoon to all of you i was a bit late for today's event i was attending a inaugural function of the indian space the world space week 2023 in one of the engineering colleges nearby um sorry for that to all the women entrepreneurs friends from the media today it is honor to address the distinguished gathering as we come together for the workshop and pitching for women entrepreneurs in the vibrant state of andhra pradesh this initiative exemplifies our state's steadfast commitment to fostering an environment characterized by inclusivity innovation and empowerment it stands as a testament to the visionary leadership of our honorable chief minister sri vyas jaganmohan reddy garu who has made women's empowerment a cornerstone of our state's developmental agenda you know when it comes to the state's different welfare activities that are happening in the state of andhra pradesh 
the honorable chief minister always looks at women whether it is a housing program whether it is a जगन महिला पक्षपाति चला गर्व मंत्री रोजा तिपति श्री पद्मावती विश्वविद्यालय में उमेन एंपवरी सैमार आम विधात महिला साधिकारता साधि आर्थिक स्वालंबन चला कीलकमें मंत्री रोजा अ आर्थिक स्वालंबन साधि महिला इतर रंग पारिश्रमिक रंग राण आम पीछे अक्षरा दिद्दी अंतरक्ष में अड़पे वरक प्रति चोट महिला शक्ति निर्मित मंत्री रोजा रेप्रजेंटेटिवेशनिटिवेशउंटर to empower women and probably honorable minister will have to say a lot about the government's contribution towards empowering the women and therefore i don't want to venture too much into government's initiatives in other areas women is not women are this one man ante financial self sufficiency idi undali alage me chuste आकाशन सगम अवकाशन सगम अंटा सगमने इप्डवर एनो मीटिंग एपट विंटू उठर का अवकाश मन की सगम एवर कलो आजे निजम समग्रम महिला साधिकार मन साधन सदर्भंगेजुरा जगन्मोहन रेडी गारी पालन अंटा सगत अवकाश एक महिला पक्षपात मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार पार्टी में उमल्ले मंत्री महिला गर्व चूस्ते महिला शक्ति सामर्थ्याल प्रत्येक चपा अवसर ले अक्षर दिदे चोट नीचे अंतरक्षा की अड़पे वरकूज महिला एनो सक्स पाले चेत पाले स्थाई की अगर देश का प्रपंच चूस विद्या वैद्य वाणिज्य पारिश्रमिक पॉलिटिक्स फिल्म इंडस्ट्री स्पोर्ट्स महिला ओंगोलूत मंडल केन्द्र में प्रकृति व्यवसाय पटना जिला कलेक्टर दिनेश कुमार गुरव अधिकार तो कल परशी प्रकृति व्यवसाय द्वारा ये ये पटल पंस्ो स्थाक रैत रसायन एर वाड़क तग्गी सेंद्रीय एर द्वारा पटल पं रैतर अभिन कार्यक्रम में जिला व्यवसाय अधिकारी श्रीनिवासराव इतर अधिकार कल सारे 
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ విషయంలో భారత్ రోల్ మోడల్ గా ఎదిగేందుకు కంపెనీ సెక్రటరీలు కృషి చేయాలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సూచించారు అలాగే వ్యాపారాలు పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించే చట్టాలు అమలయ్యేలా చూడడంలో తమ వంతు తోడ్పాటు అందించాలని పేర్కొన్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా యాభై ఐదవ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆమె ఈ సందర్భ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు ప్రపంచానికి సారథ్యం వహించగలిగే దేశంగా భారత్ ముందుకు పురోగమిస్తోందని ముర్ము పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో దేశీయంగా వృత్తి నిపుణులు తగిన అర్హత కలిగిన వారే ఉండడంతో పాటు సాహసోపేతంగా సృజనాత్మకంగా కూడా వ్యవహరించాలని ఆమె చెప్పారు కంపెనీ సెక్రటరీల సంకల్పంపైనే దేశ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉందన్నారు यथोचित योगदान भी दिया है मुझे बताया गया है कि आई लगभग इकहत्तर हजार सदस्यों और करीब ढाई लाख छात्रों के इस विशाल कायबस परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में आई का योगदान सराहनीय है इस संस्थान के अपने आदर्श आदर्श वाक्य सत्यम बद धर्मचर यानी सत्य बल और नैतिकतापूर्ण आचरण कार के अनुकूल कार्य करके न केवल कुशलता और दक्षता का परिचय दिया है बल्कि उत्कृष्टता के नए आयाम और मानक भी स्थापित किए हैं देवियों और स्वजन भारत की परंपरा में नैतिक धन उपार्जन यानी एथिकल वेल्थ क्रिएशन को हमेशा सराहा गया है और प्रोत्साहित किया गया है चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या तेरुबुल्लर बर बल्लुगर का तेरुपुरल प्रत्येक में धनोपार्जन में नैतिक मूल्य को महत्वपूर्ण तो स्थान दिया गया है तेरुबुल्लुगर ने ऐसे धन को जो बिना किसी को क्षति पहुंचाने अर्जित की गई है धर्म के अनुरूप माना है ఖమ్మం పట్టణంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్న విలేకరుల సమావేశంలో మలక్పేట యశోద ఆసుపత్రి వారి ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో యశోద హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ గోరుకంటే పవన్ యూనిట్ హెడ్ కె శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు అనంతరం యశోద ఆసుపత్రి సీనియర్ వాస్కులర్ కన్సల్టెంట్ ఇండో వాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రకాష్ గౌర మాట్లాడుతూ అత్యంత అరుదైన టైప్ బి బృహద్దమని విచ్చేదా సకాలంలో వైద్య చికిత్స చేసి రోగి ప్రాణాలు కాపాడాలి అంటే వీలైనంత త్వరగా దాన్ని గుర్తించడం సరైన వైద్యం చేయడం చాలా అవసరమని అన్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడు మండలం పడమట్టి నర్సాపురం గ్రామానికి చెందిన అరవై ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధుడు బాదావాద్ వెంకట్రావుకు యశోద ఆసుపత్రిలో అరుదైన చికిత్స ద్వారా ప్రాణాలు కాపాడినట్టుగా తెలిపారు హైదరాబాద్ మలక్పేటలోని యశోద ఆసుపత్రిలో నిపుణులైన వైద్యుల బృందం అత్యంత క్లిష్టతరమైన గుండె జబ్బులకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు ఖమ్మం వైరా రోడ్డులో పాత బస్టాండ్ దగ్గర ఉన్న యశోద హాస్పిటల్ మెడికల్ సెంటర్లో అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలకు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వారు తెలిపారు 
ఈరోజు నేను మాట్లాడేది మిస్టర్ వెంకట్రావు గురించి మన పేషెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సడన్గా ఛాతీనప్పు వచ్చేసి యశోద హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఇవాల్యుయేషన్ అక్కడ చేసుకుంటే దాంట్లో హార్ట్ అటాక్ కాకుండా వేరే ఒక హార్ట్ నుంచి వచ్చే మెయిన్ రక్తనాళీలు పగిలిపోయి దానివల్ల నొప్పి వచ్చేసి బీపీ అనేది చాలా హై అయిపోయి కడుపులో ఉన్న కిడ్నీకి బ్లడ్ సప్లై అనేది రక్త సప్లై అనేది తగ్గిపోయి మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఇవాల్యుయేషన్లు ఇదన్నీ తెలిసడం జరిగింది ఈ పేషెంట్కి మనము నార్మల్ ఏమనుకుంటామంటే ఛాతీ నొప్పి ఉన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అనుకుంటాము అది ఒకటే కాకుండా ఇలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఛాతీ నొప్పితో పాటు పేషెంట్స్ రావచ్చు ఇది చాలా రేర్ డిసీజ్ అనమాట బట్ ఇది దీన్ని ఇది ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే చాలా తక్కువ హాస్పిటల్స్ చాలా తక్కువ సెంటర్స్లో ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీనికి రెండు విధంగా ఆపరేషన్ చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే మొత్తం ఛాతీ కోసి ఓపెన్ చేసి ఆ పగిలిపోయి రక్తనాళిని రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ పేషెంట్ ఏజ్ బట్టి పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి చూసినప్పుడు అంత పెద్ద ఆపరేషన్ మనకు అది ఆయన తట్టుకొని తట్టుకోలేరనే పరిస్థితులు మనకి ఇప్పుడు కొత్త వచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే కాళ్ళు ఒక చిన్న కట్ ఒక ఐదు సెంటీమీటర్ కట్ చేసేసి దాని లోపల నుంచి ఒక ట్యూబ్ పంపించేసి ఆ రక్తనాళి అన్ని ఎక్కడ పగిలిందో అక్కడ మనం కవర్ చేసి స్టెంట్ గ్రాఫ్టింగ్ అంటాం దీనికి మన మెడికల్ టర్మ్లో టీవార్ అంటాం టీవార్ అంటే థొరాసిక్ ఎండోవాస్కులర్ అన్యూరిజం రిపేర్ ఆర్ అయోటిక్ రిపేర్ అంటాం ఈ ప్రొసీజర్లు మినిమలీ ఇన్వేజివ్ మనకు మత్త పూర్తి అవసరం లేదు పేషెంట్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంటారు చిన్న ప్రొసీజర్గా చేయొచ్చు కానీ రిజల్ట్స్ మనం ఓపరేషన్ ఆపరేషన్ కన్నా మంచిగా ఉంటాయి సో ఈ పేష ఈ ప్రొసీజర్ అనేది టీవార్ అనే ప్రొసీజర్ అనేది మన పేషెంట్కి చేసినప్పుడు పేషెంట్ మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేసి రెండో రోజుకి మన పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఆరు నెలల అయింది ట్రీట్మెంట్ జరిగి పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉన్నాడు బీపీ కంట్రోల్కి వచ్చింది ప్రొసీజర్ అయిపోయినాక కిడ్నీ బ్లడ్ సప్లై ఏం తగ్గిందో అది ఇమీడియట్లీ నార్మల్ అయిపోయింది సో పేషెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఫాలోఅప్లు ఉన్నారు పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉన్నారు నిన్న కూడా మనం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్రే చేసి చూస్తే స్టెంట్ పొజిషన్ కానీ పేషెంట్కి అన్నీ అన్నీ టెస్ట్లు అన్నీ చేసినప్పుడు అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి పేషెంట్ రెగ్యులర్లీ ఫాలోఅప్లు ఉండాలి ఈ ఈ విషయం ఈ అయోటిక్ డిసెక్షన్ అనే కృతజ్ఞతలు అండి యశోద హాస్పిటల్ మలక్పేట్ ద్వారా ఈరోజు ఇక్కడ మన అందరికి కలవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ వెంకట్రావు గారు అరవై ఐదు సంవత్సరాల పేషెంట్ అండి దీంట్లో ఏంటంటే మేము ముఖ్యంగా చెప్పేది పేషెంట్కి డయాగ్నిసిస్ కరెక్ట్గా చేసి అది కార్డియాక్ ప్రాబ్లమో వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమో అనేది గుర్తించి ఈరోజు పేషెంట్ ఆరు నెలల క్రితం జరిగినాక సర్జరీ కూడా ఈరోజు పేషెంట్ ఎలా ఉన్నాడు ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ వర్సిటీ ఆర్థిక పాలన వ్యవహారాల్లో ముఖ్య పాత్ర వహించే స్థానంలో కూర్చోబెట్టడంలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విసి ప్రసాద్ రెడ్డి సఫలీకృతులయ్యారని అలాగే సీనియర్లను పక్కన పెట్టి శిష్యుడిని అందలం ఎక్కించి రిజిస్టర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించడాన్ని తప్పుపట్టారు ఆది నుంచి వివాదాస్పదంగానే విసి ప్రసాద్ రెడ్డి వ్యవహార శైలి ఉందని తెలిపారు తన శిష్యుడైన స్టీఫెన్కు పెద్దపీట వేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అంబేద్కర్ అధ్యయన కేంద్రం చైర్ ప్రొఫెసర్గా తాత్కాలిక నియామకం పేరుతో వర్సిటీలో స్థానం కల్పించారని తెలియజేశారు సాధారణంగా లా ఆర్ట్స్ కామర్స్ పిహెచ్డీలు చేసిన వారినే చైర్మన్గా తీసుకుంటారని దానికి విరుద్ధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్లో పిహెచ్ చేసిన స్టీఫెన్ను ఆ పదవుల కూర్చోపెట్టడం సబబు కాదని తెలిపారు ఇది ఇలా ఉండగా కొద్ది రోజులకే ట్రాన్స్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్ హబ్ డీన్గా బాధ్యతలు ఇవ్వడం సరికాదన్నారు ఆయన ప్రైవేటు కళాశాలలో చేసిన సర్వీసును పరిగణలోకి తీసుకుని సీనియర్ ప్రొఫెసర్లకు ఇచ్చే అవకాశం స్టీఫెన్ ఇవ్వడం చట్ట విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు వాళ్ళు సొంత డబ్బులు వెచ్చించి చేయడానికి గల అంతర్యం ఏంటి ఆ ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఎలాగొచ్చిన వాళ్ళ ఐటీ అసెస్మెంట్లు ఎంత వాళ్ళ ఆదాయ వనరులు ఏంటి వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ మీద ఎందుకంత ప్రేమ ఉంది ముప్పై ఆరు వేల లోడ్లు డెబ్రిస్ని యూనివర్సిటీలో డంప్ చేయడానికి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీసి ప్రసాద్ రెడ్డి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు లంచాలు దిగమింగారు ఒక పక్క యూజీసీ నిధుల్ని పక్కన వీళ్ళు దారి మళ్ళిస్తూ ఉన్నారు రూసా నిధుల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నారు పిహెచ్డీ అడ్డగోలుగా వీళ్ళు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు ఇన్ని అవకతవకలు జరుగుతున్నా కానీ సాక్షాత్ గవర్నర్ గారికి మొన్న కూడా మేము ఫిర్యాదు చేసాం జనసేన పార్టీ నుంచి వీసీ ప్రసాద్ రెడ్డి అది వైసీపీ కార్యాలయంగా మార్చేశారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు దిగజారుస్తున్నారు ఎన్నడో లేనంత చెడ్డ పేరు ఇవాళ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి వస్తుంది కొత్త కొత్త కోర్సులు తీసిరాకుండా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకి డీమ్ యూనివర్సిటీలకి వత్తాస్ పలుకుతూ వాళ్ళ తొత్తులుగా ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బీసీ ప్రసాద్ వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పి జనసేన పార్
విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం పరిధిలో నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై వార్డులకు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమీక్ష సమావేశం ఉత్తర నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి నెడ్ క్యాబ్ చైర్మన్ కెకే రాజు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా విజయనగరం అనకాపల్లి రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వైవి సుబ్బారెడ్డి పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సమీక్షను ప్రారంభించారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి జగన్ ఎందుకు కావాలి అనే కార్యక్రమాన్ని అక్టోబర్ పదవ తేదీ తారీఖు నుండి నవంబర్ ఇరవై తారీఖు వరకు ప్రజల్లో తీసుకెళ్లే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు గృహిణులు వాలంటీర్లు కార్యకర్తలు పాల్గొని ప్రజలు ఇప్పటివరకు పొందిన సంక్షేమ పథకాల గురించి వాళ్లకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్రంలో సుమారు కోటి పది లక్షల మంది సంక్షేమ పథకాలు అందుకున్నారని తెలిపారు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ఖజానాన్ని లూటీ చేసి ప్రజలను ప్రజాధనాన్ని మోసం చేశారని దుయ్యపట్టారు అందుకే నేడు జైల్లో ఉండడం జరిగిందన్నారు వైసీపీ కక్ష సాధింపు చర్యలు చేయవలసిన అవసరం గానీ అక్కర గానీ లేదని తేల్చి చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టారు కాబట్టి దీన్ని అమలయ్యేటట్టుగా ఈ శిబిరాల దగ్గరికి మన వార్డులో మన గ్రామ వాలంటీర్లు ఉండే పరిధి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళలో గృహ సార్థలు ఉండే అరవై డెబ్బై ఏళ్ళలో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్లి ఆ శిబిరంలో పరీక్షలు చేయించుకునే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఒక్కొక్క కార్యక్రమం కూడా మన ప్రజలు ఉద్దేశించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి కుటుంబానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే మళ్ళా దానికోసమే ఇంకో కార్యక్రమం కూడా మన పార్టీ అధ్యక్షుడు మన ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి మళ్ళా జగనే ముఖ్యమంత్రి కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు అనే దానిపై ప్రతి కుటుంబానికి మనం తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ తెలియజేసేటప్పుడు ఏ విధంగా నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి మనం ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేసి పేదలకి బలహీన వర్గాలకి బడుగు వర్గాలకి మరీ ముఖ్యంగా మహిళలకి ఏ విధంగా అండగా నిలబడ్డాము హామీలన్నీ అన్ని అమలు చేసి అని చెప్పే కార్యక్రమం చేస్తూ మళ్ళా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అధికారంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా హామీలు ఇచ్చి హామీలు అమలు చేయక ప్రజలను మోసం చేశారు అని తెలియ ఆ కార్యక్రమం కూడా మనం ప్రతి కుటుంబానికి వెళ్ళి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి దానికి ప్రత్యేకంగా మీకు అందరికీ మన పార్టీ నుంచి కూడా మెటీరియల్ వస్తుంది ఆ మెటీరియల్ తీసుకొని పోయి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి మరీ ముఖ్యంగా గృహ సార్థులు వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయ కన్వీనర్లు ప్రతి కుటుంబానికి వెళ్ళి ఆ బృహత్ పాంప్లెట్ చూపించి ఏ విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేశారు ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు హామీని ఇచ్చి అమలు చేయక మోసం చేశాడు అనే దానిపై ప్రతి ఒక్క హామీని చదివి వినిపించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చేసి వీటన్నిటి కోసమే మళ్ళా ఏ విధంగా అయితే గత నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి ఇన్ని పథకాలు అమలు చేస్తూ ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మళ్ళా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము దానికి కారణం ఇవే అని వాళ్ళ చేతే చెప్పించే కార్యక్రమం చేయటం భాగంగా కార్యక్రమం అంతర కార్యక్రమం రూపొందించబడింది ఇది ప్రతిరోజు ప్రతి ఇవి బుల్డన్ అప్డేట్స్ తిరిగి నెక్స్ట్ బుల్డన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అందాక అసలు నమస్తే